হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন সো আজকে হচ্ছে আমরা জাভার ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট বা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং ধরেন জাভার একটা ছোট বড় যে কোনো ধরনের প্রজেক্টই আপনি বানাচ্ছেন আপনার অবশ্যই জাভার এই ফিচারটা আপনার ইউজ করতে হবে এটা খুবই জাভার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার এক্সেপশন হ্যান্ডেল করা সো আজকে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং এর সবগুলো সবগুলো পার্ট আমরা দেখব না আমরা হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেল এর বেসিকটা দেখব যে একটা এক্সেপশন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বা এক্সেপশন কি কিভাবে অকার হয় বা কিভাবে হয় সেটা ঠিক আছে সো এইটা পড়ার আগে আমরা জেনে নিই যে কেন আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডেল করব এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং কি অ্যাকচুয়ালি এক্সেপশন কি ওকে সো এক্সেপশন হচ্ছে যে ধরেন আপনার আপনি একটা কোড লিখেছেন বাট আপনার কোডে কোনো কম্পাইলেশন এরর নেই ঠিক আছে কোড একদম পারফেক্ট আপনার কোড রানও করে বাট আপনারা হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন যে কোড রান করার পরেও বিভিন্ন কারণে কোড ক্র্যাশ করছে বা কোডে এরর দিচ্ছে ঠিক আছে সো কোড রান করার পরে রান টাইমে যে এরোরগুলো হয় সেটা যে কোনো ধরনের মিস্টেকের কারণে হতে পারে সো সো ধরেন যে আপনি অ্যারের একটা ইন্ডেক্স দিয়েছেন যেটা মানে অ্যারের সাইজকে সিড করে অ্যারের সাইজটা হচ্ছে পাঁচ আপনি ইন্ডেক্স দিয়েছেন ফিফটি সো এইটা একটা এরর হতে পারে অথবা ডিভাইডেড বাই জিরো একটা এরর হতে পারে কোড ক্র্যাশ করে ঠিক আছে সো এই যে কোড ক্র্যাশ করার বা কোডের মধ্যে যে এরোরগুলো হচ্ছে কম্পাইলেশন এরর না বাট রান টাইমের ক্ষেত্রে সময় যে এরোগুলো হচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে এক্সেপশন সো জাভায় এই এক্সেপশনগুলোকে হ্যান্ডেল করা বা ম্যানেজ করার ওয়ে দেওয়া আছে যে এক্সেপশনগুলো হলেও আপনার পুরো কোডটা যাতে ক্র্যাশ না করে যেমন ধরেন যে আপনি বড় একটা সফটওয়্যার বানিয়েছেন বাট ওই সফটওয়্যারের মধ্যে ইউজার কোনো একটা মিস্টেকের কারণে পুরো সফটওয়্যারটা যদি ক্র্যাশ করে ওনার ফোন থেকে যদি সফটওয়্যারটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো এটা আমাদের জন্য ভালো কিছু না অ্যাজ এ প্রোগ্রামার বা অ্যাজ এ ডেভেলপার সো আমাদের হচ্ছে এমনভাবে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে এমনভাবে সফটওয়্যারটা ডিজাইন করতে হবে যাতে ইউজার ইউজারের মিস্টেকের কারণেও যদি কোনো রান টাইমের এরর হয় তাও যাতে আমাদের সফটওয়্যারটা ক্র্যাশ না করে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সেপশন দিয়ে হ্যান্ডেল করা হয় এছাড়াও এক্সেপশন হ্যান্ডেলিংয়ের আরও বিভিন্ন কাজ আছে যেমন অটোমেশনের সময় মানে আপনি চেক করতে পারবেন যে আপনার নেমটা ঠিক জায়গায় আসে কি না বা ছিল অটোমেশনের ডিটেলসে না যায় সো বিভিন্ন কারণে আর কি এক্সেপশন লাগতে পারে এক্সেপশনকে এক একজন এক একভাবে ইউজ করতে পারে বাট প্রাইমারি ইউজ হচ্ছে যাতে আপনার কোডে যদি কোনো প্রবলেম হয় ওই প্রবলেমটা বা এরোডটাকে যাতে আপনি হ্যান্ডেল করে আপনার অ্যাটলিস্ট বাকি কোড যাতে ক্র্যাশ না করে ঠিক আছে সো আমি যাবার একটা প্রজেক্ট বানিয়ে একটা কোড করে দেখাই যে আপনি আমি একটা নিজে একটা এক্সেপশন ক্রিয়েট করে দেখাই যে এক্সেপশনের কারণে কিভাবে আমাদের মেইন কোডটা হ্যাম্পার হতে পারে বা কীভাবে আমাদের মেইন কোডটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে সো এক্সেপশন নাম দিচ্ছি এটার সো আমি প্রজেক্ট করলাম একটা এক্সেপশন নামে আচ্ছা সো এই প্রজেক্টের মধ্যে আমার হচ্ছে একটা ক্লাস খুলতে হবে সেই ক্লাসটার নাম দিলাম ধরেন যে টেস্ট ক্লাস জাস্ট নর্মাল একটা টেস্ট ক্লাস খুললাম সো এই টেস্ট ক্লাসের মধ্যে আমি মেইন মেথড লিখব এবং এই মেইন মেথডের মধ্যে হচ্ছে আমার মেইন একটা কোড থাকবে ধরেন যে আমি একটা সফটওয়্যার বানাচ্ছি যে সফটওয়্যার কাজ হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করা ঠিক আছে দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে আমার সফটওয়্যারের প্রাইমারি কাজ যে ও হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করবে ঠিক আছে प्रिंट कर দশ পর্যন্ত গেলাম এবার যে কেউ যেভাবে করতে পারেন করবেন আমি জাস্ট এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করার জন্য একটা কোড লিখছি তো আই ডিক্লেয়ার করা হয়নি আমি এখানেই ডিক্লেয়ার করে দিই ওকে সো আই প্লাস আই প্রিন্ট করার পরে একটা গ্যাপ দিবে প্রিন্ট হলে নিউজ না করে প্রিন্ট ইউজ করছি ঠিক ওকে সো এই হচ্ছে আমার মেইন কোডটা সো এই দুই লাইন হচ্ছে আমার মেইন কোড সো আমার মেইন সফটওয়্যার হচ্ছে এটা সে রান দিয়ে দেখি হয় তো এখানে হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করে এখন ধরেন যে আমার এই মেইন কোডের ধরেন আপনি একটা সফটওয়্যার বানিয়েছেন যে এই সফটওয়্যারের কাজ হচ্ছে যে 
স্টক মার্কেট অ্যানালাইসিস করা ঠিক আছে ওই সফটওয়্যারের একটা ছোট পোর্শন হচ্ছে যে আপনি ইউজার ওখানে যোগ বিয়োগ ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন এটা স্টক মার্কেটের অ্যাপ বানিয়েছেন ওখানে একটা যোগ বিয়োগের ফিচার রেখেছেন এখন আমরা সিতে দেখেছি যে কোন সংখ্যাকে যদি জিরো দিয়ে ডিভাইড করি আমাদের কম্পিউটার সেটা করতে পারে না হ্যান্ডেল করতে পারে না আমরা নিজেরা জানি এটার অ্যান্সার হচ্ছে আনডিফাইন্ড বা ইনফিনিটি বাট কম্পিউটার সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে না সো সিতে যেটা হতো ক্র্যাশ করে যা হয়েও দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি এটা প্রোগ্রামটা ক্র্যাশই করে বাট আমার স্টক মার্কেটের একটা অ্যাপ ওইখানে আমি যোগ বিয়োগ গুণভাগ করার একটা ফিচার দিয়েছি ইউজারকে ইউজারের সুবিধার্থে এখন ইউজার যদি ভুলবশত কোনো কিছু কোনো সংখ্যাকে জিরো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেয় এটার কারণে যদি আমার পুরো প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করে তো এটা তো আমার ডেভেলপারের জন্য ভালো কোনো লক্ষণ না যে ইউজারের একটা মিস্টেকের কারণে হইতে পারে ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে যে কোনো কারণে ওই মিস্টেকটা যদি হওয়ার ফলে যদি আপনার পুরো প্রোগ্রামটাই ক্র্যাশ করে তাহলে তো এটা একটা ভালো ইমেজ ক্রিয়েট করানো তাই না সো আপনার পুরো প্রোগ্রামটাকে কিন্তু ক্র্যাশ করানো যাবে না আপনার একটা এরোর দিতে হবে বা এরোর শো করতে হবে ইউজারকে যে আপনি ইনভ্যালিড ইনপুট দিয়েছেন বা এরকম কিছু একটা এরোর দেখাতে হবে সো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্রোচটা আমাদের পুরো প্রোগ্রামটা তো ক্র্যাশ করাটা অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্রোচ হতে পারে না সো এক্সেপশন হ্যান্ডলিংটা দিয়ে হচ্ছে এই কাজটা করা যায় কীভাবে করা যায় সেটা দেখি সো এক্সেপশন হ্যান্ডেল করার জন্য সবার প্রথমে যেটা করতে হবে একটা এক্সেপশন ঘটাইতে হবে এক্সেপশন ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে সো আমি ধরেন যে এ আর বি দুইটা ভ্যালিউ দুইটা নাম্বার এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে হচ্ছে দুইটা নাম্বারকে হচ্ছে আমি এ ডিভাইডেড বাই বি করবো ঠিক আছে এ আর বি হচ্ছে ইউজার থেকে ইনপুট নিব এবং এ ডিভাইডেড বাই বি করবো এটা হচ্ছে আমার কাজটা ঠিক আছে আমি এ বি আর অ্যান্সার নিচ্ছি সো অ্যান্সারের মধ্যে হচ্ছে আমার ইউজার যে এ ডিভাইডেড বাই বি এর রেজাল্টটা থাকে সো এ আর বি হচ্ছে যেহেতু ইউজার থেকে ইনপুট নিচ্ছি সো আমার ইউজার ইনপুটের জন্য স্ক্যানার লাগবে অবশ্যই ইনপুট সিস্টেম ডট ইন করলাম আর আমাদের স্ক্যানারটা ইম্পোর্ট করতে হবে যেহেতু স্ক্যানার ক্লাস আমাদের বিল্ট ইন ইম্পোর্ট করে নিতে হবে যেহেতু আমরা স্ক্যানারটি ইউজ করছি আচ্ছা এখন হচ্ছে এ আর বি এর খেলা আমি হচ্ছে ইউজার থেকে ইম্পোর্ট নিব দুইটা ভ্যালু আমি ইউজার থেকে ইনপুট নিলাম এরপরের কাজ কী হবে যে আমি এ ডিভাইড বাই বি করছি সো অ্যান্সার ইকোয়াল টু এ ফোর ডিভাইড বাই বি আর এখানে হচ্ছে আমি অ্যান্সারটা প্রিন্ট করবো ওকে সো রান দিক সো রান দিলে দেখবেন আমাদের ইনপুটের জন্য ওয়েট করছে সো আমি প্রথমে ফোর ডিভাইড বাই টু করে আমরা জানি অ্যান্সার আসবে টু সো অ্যান্সার টু আসছে এবং অ্যান্সারটা দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের মেইন কোডটা চলছে আমাদের মেইন যে প্রাইমারি যে কোডটা ছিল সেই কোডটা কিন্তু রান করছে সেই কোডটা কিন্তু বন্ধ হয়নি কারণ আমাদের এখানে কোনো এরোরই হয় না ঠিক আছে আচ্ছা সো ধরেন এখন ইউজার এমন কোনো একটা ইনপুট দিল যেটার কারণে এরোর হওয়া পসিবল যেমন ফোর ডিভাইড বাই জিরো দিলাম ঠিক আছে সো এখন দেখেন যে এক্সেপশন ইন থ্রেড মেইন তো মেইন হচ্ছে একটা থ্রেড এটা থ্রেডের কনসেপ্টে পরে যাব সো কী টাইপের এক্সেপশন হয়েছে জাভা ডট ল্যাং ল্যাং অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন ঠিক আছে ডিভাইড বাই জিরো সো এইটা হচ্ছে জাভায় এক টাইপের বিল্ট ইন এক্সেপশন এই এক্সেপশনটা কখন হয় যখন আপনি কোনো একটা সংখ্যাকে জিরো দিয়ে ভাগ করার ট্রাই করেন এটা পসিবল না সেই কাজটা করার ট্রাই করেন তখন হচ্ছে জাভায় এই এরোডটা হয় এবং দেখেন আমার কনসোলে কিন্তু আর নিচে যাচ্ছে না ঠিক আছে আমার নিচে যাওয়ার কিছু নেই কারণ কোডটা আমার এখানে শেষ হয়ে গেছে এবং এক্সেপশনটা কত নাম্বার লাইনে হয়েছে লাইন নাম্বার টুয়েলভ তার মানে এখানে যখন আমরা ভাগ করা ট্রাই করছিলাম কোডটা এক্স্যাক্টলি এই লাইনে এসেই ক্র্যাশ করে গেছে আমার এই লাইনটাতেও আসে নাই আর মেইন কোডটা আসেই নাই তাই না আমাদের দেখেন এই পুরা কোডটা কিন্তু মানে আমাদের জাস্ট ইউজারের একটা এরোর কারণে যে আমরা জিরো জিরো দিয়ে ভাগ করলাম এই কারণে হচ্ছে আমার পুরো মেইন যে কোডটা ছিল এই কোডটাই কিন্তু আর চলছে না পুরো কোডটাই ক্র্যাশ করে গেছে আমাদের পুরো সফটওয়্যারটাই ক্র্যাশ করেছে এইটা অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার এটা কখনোই হতে দেওয়া যাবে না যে আমার একটা ছোট একটা ফিচারের কারণে আমার পুরো প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করে যেমন ছোট ফিচার একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই যে গুগলে আমরা জানি যে গুগলে হচ্ছে যোগ্য গুণভাগ এটা করা যায় ঠিক আছে গুগল ডট 
right? So I can have a job with a quarter or a summit or a J. Three divided by four divided. So I can make an answer there. Three divided by four. Er. So answer to this is zero point seven five. So a Google or main catch into a job with Corona. It also Google or J search engine set up a feature. Take us. এখন এই সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে আমি 3 বাই 0 দেই তাহলে আমাদের এই কোডে যেহেতু আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডেল করি না আমাদের এই মেইন কোড কিন্তু রান করেনি সো গুগলের এই মেইন কোডটা কি গুগলের সার্চ ইঞ্জিনটা হচ্ছে ওদের মেইন কোড বাট যে বাকি যে রেজাল্টগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে ওর মেইন কোড সো ওইটা যদি বন্ধ হয়ে যেত তাহলে তো এটা আমাদের জন্য ভালো হতো না সো দেখি ও গুগল কি করে সো এখানে দেখেন আনডিফাইনড একটা অ্যান্সার দিচ্ছে ঠিক আছে সো বলছে এটা আনডিফাইনড Alright, so it was the first thing Google can do a visual attack a handle for it a bone up me a job on software developing life is up in a turn a simple exception will a shop software for me handle for me it's happening job to photo project to call and I can make exception of the handle for the hour so a can in I'm not a TJ put a crash not core a यूजार के बोलते जो अपना इनपुट एक टा एरर हुए थे इर पड़े जाते हैं अमंदर मेन नॉर्मल कोट टा जेहवे रन करा उचित चिलो ठीक से हवे ही रन कर बे ओके सो एटर का एटर होते हैं अमंदर एक्सेप्शन दिया हैंडल कोट था सो अमंदर एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट टा की रुकों जे आपने दे एक्सेप्शन होते सामना जानी जहाँ मधे ए लाइने एक्सेप्शन होते पड़े कारण ए लाइने होती यूज़र भूले बीएड फैलो बा इच्छा करे बीएड फैलो जीरो इनपुट दी जाते पड़े सो ए लाइन मधे एक्सेप्शन हो है आम्र जानी सो आम्र होते ट्राई करो जो ए लाइन टके एक्सेक्यूट करो जो एक्सेक्यूट करो ना जाए ताहोले होते एक्सेप्शन सारण करता होगा। मतलब ए जे कोट्टा लिखा थी, ए कोट्टा के होच्छे ट्राई कैच ब्लॉक दे सारण करता होगा। ट्राई कैच ब्लॉक के काज हमी जितने से बोल सी पड़े, सो ट्राई ब्लॉक के मध्य होच्छे एमोन जिनिस थक बे जे जिनिस बोलो होच्छे हमरा एक्सेक्यूट करो ट्राई करो, अब एमोन किचु लाइन थक बे जे शॉको राइट आर ट्राई ब्लॉक ब्लॉक लिख ले अबोस्ट हुई कैच ब्लॉक लिखता होगे अच्छा सो कैच ब्लॉक टा होते हैं अनेक टा मेथोडर मोतो थोड़ते पड़े सो ये टा होते हैं मेथोडर पैरामीटर हिसे होते हैं एक टा एक्सेप्शन टाइप पर ऑब्जेक्ट है ठीक है सो ट्राई ब्लॉक ब्लॉक की होगे जब आपने एक टा एक्सेप्शन होगे से धारण � क्रिकेटर एक टा बॉल सुरे मत चाहिए आपने उड़ा कैच कोटता होगे ठीक है सो कैच टर काज होते हैं जेकोनो थोड़ा ने एक्सेप्शन कैच करा आम्रा इटा के माने जेकोनो टाइप पे एक्सेप्शन होते हैं आम्रा इखने कैच कोटता पड़ो सामान्य इखने की टाइप पे एक्सेप्शन है एरिथमेटिक एक्सेप्शन है आम्रा इटे स्पेसिफिकली हैंडल करते पड़े माने कैच करते पड़े सो एक्सेप्शन टाइप पे एक टा ऑब्जेक्ट ए ए लाइने ट्राई ब्लॉक टा छोरे मर बे एवं कैच ब्लॉक टा होते हैं शेय ऑब्जेक्ट टा के कैच करे ए ई नम ई वेरिएबल टर मुझे लग गया सो ए ए ए खाने जोखन जोखन कैचे आज बो तार मन होता है हमारे खाने एक एक्सेप्शन ह तो वही धरने एक्सेप्शन जो भी कैच थोड़ते पारे, शुद्ध मात्रों तो खोनी ए लाइने होते हैं जो ए लाइने से आमदर एक्सेप्शन टके अमी हैंडल करते पारो। तो हमने एक्सेप्शन टा कैच ब्लॉक टा तो खोनी होगे जबकि ट्रायल मोड़ थे कोनो एक एक्सेप्शन होगे। ठीक है तो आशा करिए सब क्लियर है इटा। अच्छा so catch से कौन-कौन आज बो catch आज बो तो कौन ही जो कौन अमार try blocker मोड़ थे exception हो गए तो अच्छा रा catch मोड़ catch मोड़ थे हमरा आज बोना so exception होले आमी चेस ही जे मिनिस्टर के एक टा message दिवो जे invalid input ठीक है अच्छा अच्छा so a line है कौन exception है जो कौन हमरा zero दे भागती 
अदारवैज अन्न को क्षेत्र क्योंकि एखे ए लाइन एक्सेपन है ना सो अन्न को क्षेत्र में कैच ब्लक मध्य आसबेना ट्राई ब्लक एक्सिक्यूट कर एरपर ये लाइने चले आस कैचे ढुकबेना ठीक है जो एक्सेपन है तक ट्राए एक्सिक्यूट कर एक्सिक्यूट और ट्राई कर एक्सिक्यूट तो करते पर एरपे हे लाइन थे इखने चले आस कैचे चले सो आप देखी एक्साम्पल आन दिए ओके सो थ्री टू डिवेड ब फोर कर टू डिवेड थ्री एनसार जिरो आस इंटीजार कर सो फोर डिवेड ब टू कर ओके सो एन्सार आ टू हमारे नर्माली प्रिंट है ठीक है इनवालिड इनपुट क्योंकि प्रिंट है ना कारण एखे कोसेपन है ना हमारे कैच ब्लकर मध्य जाए ठीक है यह भाव हमें एक्सेपन का हैंडल कर आगे कोडा क्रैश करत क्यों हमें जो जिरो दिए कोई सो फोर डिवेड जिरो एन देखें कि आसवालिड इनपुट आसार जिरो कारण ये शुरूते जिरो देवा और ये लाइन क्यों एक्सिक्यूट होते लाइन में एक्सेपन होक्सेपन थ्रो कर कैच ब्लक से कैच कर कैच ब्लक मध्य हमें जेटा करते इनवालिड इनपुट प्रिंट करा से जिनटा हमें प्रिंट कर और सब चाहते भलो बेपार जेटा से मेन कोडा क्यों क्रैश करे नहीं आगे बार क्यों मेन कोडा रानी करे नहीं मेन कोडा क्योंकि क्रैश कर ठीक है तो हमारे मेन जो पार्पासा छो यसेपन के हैंडल करते ठीक है अच्छा एन एखे एक्सेपन कि विशेष बेपारे जानते हैं जो इजे एक्सेपन जो अबजेक्ट से अबजेक्टा दिए कि टाइप एक्सेपन होने भरे से प्रिंट करते ठीक है सो इ डट प्रिंट स्टैक ट्रेस सो ये दी हे कि टाइप एक्सेपन है से प्रिंट हो सो एखे देखी की टाइप एक्सेपन होलरेडी जानी टी टाइप जिरो एक्सेपन हो सो एखे देखें कि आनी फाइव डिवेड जिरो कर सो एखे हमें दिवे जो लाइन एक्सेपन हो सरि की टाइप एक्सेपन हो सो जावा लाइन एरिथमेटिक एक्सेपन एवं ओ हे ओ थ्रेडा के ट्रेस कर प्रिंट कर देखने एकदम कौन लाइने एक्जैक्टलि से दिवे सो हमें जो इटा देखते चाहिए की टाइप एक्सेपन है तक हमें इ डट प्रिंट स्टैक ट्रेस दीब और हमें जो देखते ना चाहिए तक हमसे ये मैं ये लाइन रखब ना तक हमसे जस्ट हमें नर्माली जी कोडटूक चाची से कोडटूक ही है सो कि एक्सेपन है से क्या से प्रिंट करब ना जस्ट इनवालिड इनपुट प्रिंट कर सो ये हे एक वे छो अच्छा सो ये हमारे सुपार पैरेंट पैरेंट एक्सेपन क्लस की टाइप एक्सेपन होने आगे कोडा देखी जो डिफेक्ट पे जिरो कर ले टाइप एक्सेपन है सुपार पैरेंट क्लस सो पृथ्वी जत जा जो एक्सेपन सबाई हे पैरेंट क्लसटा के क्लसटा के एक्सटेंड कर चेन्ज कर क्लसटा के हम जोधर एक्सेपन हो सबाई क्लसटा के एक्सटेंड कर इनहेरिट कर मैं ये क्लसटार सकल वैशिष्ट्य हे इनहेरिट कर आसते है एक एक्सेपन क्लस हर जो सो हमें आगे कि देखल एरिथमेटिक एक्सेपन हो टाइप एक्सेपन सो एरिथमेटिक एक्सेपन हम एक क्लस ठीक है एवं क्लसटा हे एक्सेपन क्लसटा के एक्सटेंड कर एक्सेपन क्लसटा हे क्लस पैरेंट सो ये देखें ये हे देखें एरिथमेटिक एक्सेपन जो हो क्लसटा सेक्सेपन क्लसटा के एक्सटेंड कर सो एथमेटिक एक्सेपन जो क्लसटा क्लसटा हमारे जाभार ओ एक्सेपन क्लसटार एक चाइल्ड ए रकम जो बिल्ट इन एक्सेपन आव आप निजे चाहिए एक्सेपन क्लस बनाते 
সেই ক্লাসগুলো সবাই হচ্ছে এই এক্সেপশন ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে আসতে হবে বা এক্সেপশন ক্লাসকে প্যারেন্ট মেনে আসতে হবে ঠিক আছে এটাই বলতে যাচ্ছিলাম সো এখন আমরা এখানে হচ্ছে প্যারেন্ট দিয়ে একটা অবজেক্ট ক্যাক করি সো এখানে যে অবজেক্টটা থ্রো করে সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশনের একটা অবজেক্ট ঠিক আছে সো অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন ক্লাসের একটা অবজেক্ট হচ্ছে এই লাইনে থ্রো হয় আমি সেটা এক্সেপশন ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে ক্যাচ করেছি এবং এটা ক্যাচ করা যায় কেন কারণ হচ্ছে যে এক্সেপশন ক্লাসটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে প্যারেন্ট ক্লাসের যেই যদি আমরা রেফারেন্স বানাই অবজেক্ট বানাই সেই অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু চাইল্ড ক্লাসের রেফারেন্স থাকতে পারে কারণটা কি যে আমরা মানে প্যারেন্টের মধ্যে হচ্ছে চাইল্ড থাকতে পারে যেমন এইটার একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিতে পারি যে মুরগির পেটে ডিম থাকে ডিমের পেটে কিন্তু মুরগি থাকে না ঠিক আছে মুরগিটা হচ্ছে প্যারেন্ট এবং ডিমটা হচ্ছে চাইল্ড ঠিক আছে সে এই এক্সাম্পল থেকে মাথা রাখতে পারেন যে প্যারেন্টের মধ্যে চাইল্ডের অবজেক্ট থাকতে পারবে অবশ্যই প্যারেন্টের মধ্যে অবশ্যই চাইল্ডের অবজেক্ট থাকতে পারে সো আমাদের এই ক্যাচ ক্যাচ ব্লকের কাজ হচ্ছে যে এই টাইপের এক্সেপশনগুলো হচ্ছে ও হ্যান্ডেল করতে পারবে সো আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে বলে না দেয় আমরা যদি সুপার প্যারেন্ট ক্লাসটার কথা বলে দিই তাহলে হচ্ছে যত ধরনের এক্সেপশন হবে সবাই এই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে গিয়ে এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে সো এই প্যারেন্ট না বলে আমরা ডাইরেক্টলি হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশনও বলতে পারি কারণ আমরা জানি এখানে এক্সাক্টলি কি টাইপের এক্সেপশন হচ্ছে ঠিক আছে সো কি টাইপের এক্সেপশন হচ্ছে সেইটা আমরা চাইলে ডাইরেক্টলি এখানে বলে দিতে পারি সো এটার কারণটা আমি পরে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি যে আগে দেখি এটা কাজ করি ঠিক আছে সে এখানে দেখেন যে ওই বলে দিচ্ছে যে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হচ্ছে এবং কেন এটা ধরতে পারছি সেটাও বলছে ঠিক আছে সো ফাইভ ডিভাইড জিরো আমি ওই লাইনটা কমেন্ট আউট করে দিলাম সো এখানে দেখেন ইনভ্যালুবে এখনও এটা কাজ করছে কারণ অ্যাকচুয়ালি আমার অবজেক্টটা এখানে থ্রো হচ্ছিল অ্যারিথমেটিক এক্সেপশনের এবং এই অবজেক্টটা হচ্ছে আমরা আগেরবার এক্সেপশন দিয়ে ধরার ট্রাই ট্রাই করছিলাম এখন অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এক্সেপশন দিয়ে ধরার ট্রাই কর ট্রাই করছি কারণ দুইটাতেই কাজ করবে ওকে সো দুইটাতেই কাজ করবে কারণ এইটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট প্যারেন্টটাতে ছিল এক্সেপশন আমরা প্যারেন্টেও ধরতে পারি আবার এক্সাক্টলি এই চাইল্ড হলেও সেটাও তো ধরতে পারবো অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন দিয়ে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন অবশ্যই ধরা যাবে এবং এক্সেপশন দিয়েও অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এর অবজেক্টগুলো আপনি ধরতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা সো এইটা আরও ক্লিয়ার হবে আমি যখন আর একটা এক্সাম্পল দিব সো এখানে এখন আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে যে এখানে তো এক্সেপশন হলো এখন এটা নিচে যদি কোনো কোড থাকে তাহলে কি সেটা রান হবে সো এখানে ধরেন যে আমাদের একটা সিম্পল কোড আছে আফটার এক্সেপশন যেটা নাম দিলাম জাস্ট দেখার জন্য যে এই লাইনটা এক্সিকিউট হয় কি না সো ধরেন যে আমাদের কোনো এক্সেপশন হয় না ধরেন যে ফোর ডিভাইড বাই টু দিচ্ছি সো আফটার এক্সেপশন সো এই লাইনে আসলো এক্সিকিউট হলো এই লাইনে আসলো এক্সিকিউট করলো ক্যাচে তো যাবে না কারণ এক্সেপশন হয়নি এখানে আসলো অ্যান্সার প্রিন্ট করলো এরপর আমাদের মেন কোর্টে গেল ক্লিয়ার ওকে এরপরে ধরেন আমি এক্সেপশন ঘটাই একটা ফাইভ ডিভাইড বাই জিরো এখন দেখেন যে এই লাইনটা কিন্তু এক্সিকিউট হচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের ঠিক আগের কোর্টটার মতোই যেই লাইনে আমাদের এক্সেপশন হয় এখানে আমাদের এক্সেপশনটা থ্রো করে সো ধরেন যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে বলটা শূন্যে ভাসছে বলটা টাচডাউন না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনার ক্যাচার ক্যাচ করা ট্রাই করবে সো বলটা আপনি ছুঁড়ে মারেন বলটা যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ক্যাচার ক্যাচ না করে মানে এক্সেপশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত আউট না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত বাদ না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সেপশনটা হ্যান্ডেলড না হয় আপনার পরের কোর্টগুলো এক্সিকিউট হবে না ঠিক আছে সো এখানে আপনার এক্সেপশনটা হচ্ছে ক্যাচে গিয়ে আপনি এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করছেন এবং এর পরের কোর্টগুলো হচ্ছে রান করছে এখানে আপনার এক্সেপশন হওয়ার ফলে এই লাইনগুলো কিন্তু এক্সিকিউট হবে না এরপরে যত লাইনই থাকুক কোনোটাই এক্সিকিউট হবে না ঠিক আছে ওকে সো অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এখানে দেখলাম আর এক টাইপের এক্সেপশন দেখা যায় ধরেন যে অ্যারের একটা এক্সেপশন দেখি যে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড একটা এক্সেপশন দেখবো আমরা ধরেন ইন্ডেক্স এয়ার ধরেন যে তিন সাইজের একটা অ্যার দেখছি এয়ারের এলিমেন্টগুলো আমি ডাইরেক্টলি এখানে বলে দিচ্ছি ইউজ অ্যান্ড ইন্ড নিয়ে
एलिमेंट सिम्पल डिक्लेयर कर तीन एलिमेंट गलिमेंट गुलते so array of two print कोड अच्छा एक अंदर जस्ट print कोड ऐसा थोड़ा एक अंदर array लिखे अम्म जस्ट एक अंदर array value टा print कोडे देखते चाहिए इधर वो चीज़ right so array of two टा मैं एक अंदर print कोडे इस array of two print कोडे तो बार बार value को तो print कोडे एक अंदर अम्म ना जानी three print कोडे कारण a index टा exist कोडे तो इधर आंधे आंधे देखिए जी की है तो थोड़ा ना जानते हैं कौन से � এরর ওখানে হচ্ছে 3 প্রিন্ট হচ্ছে কারণ এই 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 ইনডেক্সটা আছে এক্সিস্ট করে ঠিক আছে আচ্ছা সো 3 প্রিন্ট হলো কোন এক্সেপশন হয়নি এখন ধরেন যেখানে 2 না দিই আমি ভুলে 20 লিখেছি এটা তো কোনো কম্পাইলেশন এরর না তাই না আমি 20 থাকতেই পারে কোড তো জানে না এখানে কত আছে সো আমি এটা রান দেই রান দেওয়ার পরে ধরেন যে আমি কোনো অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন ঘটাইনি সো 4 ডিভাইড বাই 2 নরমালি করছি বাট এখানে দেখেন नहीं क्रैश कर क्यों क्रैश कर लाइन जो एक्सेपन होतो हमें लाइन एक्सेपन घटे तो लाइन गोजिक्यूट होना अलरेडी देखे फोर डिवाइडेड बै जिरो कर लेकिन ये लाइन जो एक्सेपन लाइन गो एक्सिक्यूट होना तक हमारे कैचे ढुक इनवालेड इनपुट प्रिंट कर एडिटमेंटिक एक्सेपन धरे और बाकी कोड रान करट नीचे एक्सेपनटार जो क्या करते नीचे एक्सेपन आबाद करी सो धरें देखें थ्रो कर एरिथमेटिकेपन क्लस उंड 
ক্লাসটা সেটা হচ্ছে এক্সেপশন এর একটা চাই ঠিক আছে সো এটা আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারেন একটা খুবই প্রিমিটিভ ওয়ে হচ্ছে যে এইভাবে করে দিতে পারেন জাস্ট আমি যদি এক্সেপশন টাইপের সকল অবজেক্ট ক্যাচ করি তাহলে কিন্তু আমি এই এই যে চাইল্ডটা থ্রো হবে এখানে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড টাইপের সেটাকেও ধরতে পারবো আবার এখানে আমি চাইলে এখানে হচ্ছে আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট এক্সপ্রেশন হচ্ছে সেটাকেও আমি ধরতে পারছি কারণ এটা হচ্ছে আমার সুপার প্যারেন্ট প্যারেন্ট সো এইটার সব চাইল্ডই হচ্ছে এই এক্সেপশন ক্লাসের মধ্যে থাকতে পারে নাম দিয়ে দেখি হয় কি না সো প্রথমে আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট এক্সেপশন না হয় সো প্রথমে হচ্ছে দেখেন আমার ইনভ্যালিড ইনপুট আসছে কেন কারণ এই লাইনে আমার এক্সেপশন হয়েছে ঠিক আছে সো এই লাইনে এক্সেপশন হওয়ার কারণে আমাদের এখানে ইনভ্যালিড ইনপুট প্রিন্ট হচ্ছে কী টাইপের এক্সেপশন সেটাও দেখে নিই ওকে ঠিক আছে এই লাইনটা কমেন্ট আউট করে দিলাম ওকে ফোর ডিভাইড বাই টু সো আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট এক্সেপশন অবশ্যই হবে না তো এখানে দেখেন অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন হচ্ছে টোয়েন্টি কারণ এখানে হচ্ছে আমি টোয়েন্টি ইন্ডেক্স দিয়েছি ইনভ্যালিড ইনপুট প্রিন্ট হচ্ছে সো এই দুই লাইনের কাজ এখানে হচ্ছে এটা যেহেতু স্ট্র্যাকটা ট্রেস করে আপনার পিছিয়ে যেতে থাকে সো এটা ডিফারেন্ট একটা থ্রেডে চলে যায় যেহেতু এরো টাইপের থ্রেডের কনসেপ্ট আপাতত থাকুক থ্রেডের কনসেপ্টে যখন থ্রেড পড়াবো আপনাদের তখন থ্রেডের কনসেপ্টে বলবো থ্রেড হচ্ছে যে সিম্পলি আইডিয়া দিই যে থ্রেড হচ্ছে আপনার প্রসেসরের দুইটা কিউ এক একই সাথে দুইটা প্রোগ্রাম রান হওয়ার মতো ঠিক আছে সো আপনার মেই এটা হচ্ছে আমার মেইন থ্রেড আর যখন আপনার এরোর হচ্ছে এরোরটা হচ্ছে আলাদা আলাদা একটা থ্রেডের মধ্যে চলে যায় সেই প্রিন্ট করার কাজটা হচ্ছে আলাদা একটা প্রোগ্রাম করে এরকম করতে পারে ধরতে পারেন সো এই কারণে মেইনের কিছু লাইন প্রিন্ট হয়েছে আবার এটা ওই প্রোগ্রামের কিছু লাইন প্রিন্ট হয়েছে এরকম আর কি এটা যখন থ্রেড পড়বেন তখন ক্লিয়ার হবে আপাতত জাস্ট এইটুক কি জেনে রাখেন যে এটা আর একটা থ্রেডে চলে যায় আচ্ছা সো সো ক্যাচের মধ্যে হচ্ছে আমার এই অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারছি আগে পাচ্ছিলাম না আচ্ছা এখন আমি অ্যারেঞ্জমেন্টিক এক্সেপশন করাই জিরো সো এই ক্যাচ ব্লকটা কিন্তু এখন সব টাইপের এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারে সো ইনভ্যালিড ইনপুট প্রিন্ট হচ্ছে অ্যান্সার ইয়া হচ্ছে সো ঠিক আছে সো এই টাইপের ক্যাচ ব্লক আমরা যখন লিখবো তখন ও সব টাইপের সব টাইপের এক্সেপশন ও হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারবে কথা হচ্ছে যে আপনি এরকম ইন জেনারেল কোনো ক্যাচ ব্লক কেন লিখবেন না সেটার কারণ হচ্ছে যে আপনার জান আমি জানি যে প্রিন্ট স্ট্যাক ট্রেস দিয়ে আমি চাইলে দেখতে পারবো যে কী টাইপের এক্সেপশন হচ্ছে বাট ধরেন যে আমি ইউজারকে মেসেজ দিচ্ছি ধরেন যে এই যে যেই জিনিসটা প্রিন্ট করছি ইনভ্যালিড ইনপুট এটা হচ্ছে আমি ইউজারকে দেখাচ্ছি প্রিন্ট স্ট্যাক ট্রেসটা আমি ইউজারকে দেখাবো না ঠিক আছে এটা আমার জন্য আমার জন্য ডিবাক লগে থাকবে বাট এই জিনিসটা হচ্ছে আমি ইউজারকে দেখাচ্ছি সো ইউজার কী টাইপের মিস্টেক করলো সেটা ইউজারের জানা জরুরি ঠিক আছে আপনি ধরেন এখানে ধরেন যে আমি ফোর ডিভাইড বাই টু দিলাম এটা তো ইনপুটে কোনো মিস্টেক না তাই না কারণ ইউজার কিন্তু ঠিক ইনপুট দিয়েছে ঠিক আছে এই এইখানে এই লাইনটা প্রিন্ট হওয়ার কোনো মানেই হয় না যে আমি এখানে ইনভ্যালিড ইনপুট কেন প্রিন্ট করব ঠিক আছে এটা কিন্তু ইউজার এটা কিন্তু দেখতে চাবে না ইউজার এটা দেখা উচিত না যে ও ইনপুট ঠিক দেওয়া সত্ত্বেও আমার ইনভ্যালিড ইনপুট প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে সো এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি স্পেসিফিকলি কোন টাইপের এক্সেপশন কোথায় হচ্ছে কোন ক্যাচে ধরবো ক্যাচে ধরে হচ্ছে আমি ওই টাইপের এক্সেপশনটা বলে দেবো যে এই টাইপের একটা এক্সেপশন হচ্ছে আমি জানি যে এই এই ক্যাচের মধ্যে আসলে এই টাইপের এক্সেপশন হয়েছে এই ক্যাচে আসলে এই টাইপের এক্সেপশন হয়েছে সো আমি মাল্টিপল ক্যাচ ব্লক এখন ইউজ করা দেখাবো আপনাদের সো ওইটা করার সুবিধাটা কি যে আমরা জানবো এক্স্যাক্টলি কি টাইপের এক্সেপশন হচ্ছে এবং আমরা ইউজারকে ওই অনুযায়ী মেসেজ দিতে পারি সো আমার যখন অ্যারে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন হবে তখন আমরা আমরা একটা মেসেজ দিব যে ধরেন যে এই মেসেজটাই দিব যে অ্যারে ইন্ডেক্স এরও ঠিক আছে অ্যারে ইন্ডেক্স এরও একটা মেসেজ দিব যখন আমাদের এই ডিভাইড বাই জিরো এক্সেপশন হবে তখন হচ্ছে আমরা ইনভ্যালিড ইনপুট এই এরর মেসেজটা ইউজারকে শো করব তাহলে আমাদের কিন্তু এই দুইটা সেপারেট করতে হবে বাট এই সেম ক্যাচের মধ্যে যদি করি তাহলে এটা কিন্তু সেপারেট করাটা টাফ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা হ্যান্ডেল করার একটা স্মার্ট ওয়ে হচ্ছে যে আমরা দুইটা ক্যাচ ব্লক ইউজ করব যেই ক্যাচটা ধরতে পারবে সেটাই ওটাকে এক্সিকিউট করবে ওকে সো ক্যাচে যাই ক্যাচের মধ্যে হচ্ছে আমি আর একটা ক্যাচ লিখব সেই ক্যাচটা এক্সেপশন প্রথম ক্যাচে হচ্ছে আমি ধরেন যে অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন বানান হ
সো অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হলে আমার এই ক্যাচ ব্লকটার মধ্যে আসবে যদি এই ক্যাচ ব্লকটার মধ্যে না আসে তাহলে হচ্ছে আমার আর একটা কি টাইপের এক্সেপশন হতে পারে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড ডাবল ইনভ্যালিড ইনপুট না লিখে লিখবো যে কারণ হচ্ছে আমার এই লাইনে এসে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এর থ্রো করছে আমাদের ধরেন যে ফিল্ডার দুইজন পসিবল হয়নি কারণ এই ক্যাচ ব্লক টা শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হ্যান্ডেল করে বাট আমাদের নিচে আমি এটা এখান থেকে থ্রো করেছি সো এখানে মিস করেছে বাট নিচে কিন্তু আর একটা ক্যাচ আছে তো আমি এরকম চাইলে নেস্টেড ক্যাচও আরও অনেক মাল্টিপল হাজার হাজার ক্যাচও লিখতে পারি ঠিক আছে সো এখান থেকে যে এক্সেপশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ডের মধ্যে যাবে এবং এখানে গিয়ে আমি যে কাজটা করছি অ্যার ইন্ডেক্সেরও সেটা প্রিন্ট করছে তার মানে এই এক্সেপশনটা এই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে যে হ্যান্ডেল হচ্ছে যেহেতু এক্সেপশনটাকে আমি হ্যান্ডেল করতে পারছি সো আমার এখানে ওই সিস্টেম আউটডোর প্রিন্টার লাইন এটা এক্সিকিউট হবে এবং মেইন কোডটাও এক্সিকিউট হচ্ছে আমাদের কোডটা কিন্তু ক্র্যাশ করে নাই এবং এখানে আমরা যেহেতু দুইটা দুইভাবে এক্সিকিউট মানে হ্যান্ডেল করছি সো আমরা কিন্তু এরর মেসেজটাও ঠিকঠাকভাবে প্রিন্ট করতে পারছি সো আমি আগে অ্যারেথমেটিকটা দেখেনি সো ধরেন ফোর ডিভাইডটা জিরো করলাম সো এখানে দেখেন ইনভ্যালিড ইনপুট সো এখানে হচ্ছে এই লাইন এক্সিকিউ এরর হচ্ছে থ্রো করছে প্রথম ক্যাচারি সো মুশফিকে যেটা ধরতে পারছে তামিম পর্যন্ত যাইতে হয় নি সো মুশফিকে এটা ধরে ফেলেছে এবং ইনভ্যালিড ইনপুট প্রিন্ট করছে সো মুশফিক হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এবং তামিম হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হচ্ছে এখানে ক্যাচ করতে পারছে এবং আমাদের কোডটা ক্র্যাশ করে নাই কারণ এই টাইপের এই টাইপের এই দুই টাইপের এক্সেপশন হচ্ছে আমার এই ক্লাসটা হ্যান্ডেল করতে পারে ঠিক আছে এখন ধরেন যে আমি পুরো ডিফারেন্ট টাইপের একটা এক্সেপশনের কথা চিন্তা করি ধরেন স্ট্রিং এর ঠিক আছে স্ট্রিং এসি কস টু ধরেন যে দিলাম চাপ ঠিক আছে চাপ এখানে একটা এক্সেপশন হবে কি না একটু চেক করে নিই সো এখানে ধরেন যে আফটার এক্সেপশন থাকবে जीरो ওয়ানে এ টুতে ভি থ্রিতে হচ্ছে এ ধরেন যে ইন্ডেক্সটা আমি দিলাম ফাইভ বাট পাঁচ নম্বর ইন্ডেক্সে কী আছে আমরা তো জানি না রান দিয়ে দেখি কি হয় ধরেন যে অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন হবে না সো আমি ভালো নাম্বার ইনপুট দিই ওকে সো দেখেন 
এই লাইনে আমার একটা এরো আছে কারণটা কি স্ট্রিং আমার আউট অফ বাউন্ড হয়েছে আগেরটা কি হচ্ছিল অ্যান ইন্ডেক্স হচ্ছিল বাট অ্যাডটা ঠিক করে দিয়েছি টোয়েন্টির বদলে টু দিয়ে দিয়েছি তো এটা ঠিক করে ফেলেছি আমি ঠিক করে দিয়েছি বাট স্ট্রিং এরটা কিন্তু এই লাইনে এসে রয়েছে সো এই এরোটা কি স্ট্রিং ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ডস এক্সেপশন ওকে সো এই ধরনের এক্সেপশন হচ্ছে এই লাইনে হচ্ছে কোন লাইনে দেখা যাচ্ছে এই টোয়েন্টি নাম্বার লাইনে হচ্ছে এবং দেখেন আমাদের ক্যাশ ব্লকটা কী করে একটা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন হ্যান্ডেল করে আর একটা অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন হ্যান্ডেল করে ওকে সো আমরা এই এ টাইপের কোনো এক্সেপশন হ্যান্ডেলই করি নাই এখন কি হচ্ছে দেখেন আমার বাকি কোড কিন্তু এক্সিকিউট হচ্ছে না ঠিক আছে কনসোলে কিন্তু এর পরের যায়নি আমার পুরো প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করেছে সো ফর সেফটি এরকম যখন ধরেন যে আপনি একটা কোড লিখেছেন বাট আপনি জানেন না যে এই কোডে কি কি টাইপের এক্সেপশন হতে পারে যেমন এখানে ধরেন যে আমি এই দুইটা জানি যে এখানে হচ্ছে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড হবে এখানে হতে পারে হচ্ছে অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন এই দুইটা হচ্ছে ধরেন আমি জানি বাট এই লাইনে যে স্ট্রিং ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন হবে ধরেন যে অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আমি জানি না ঠিক আছে সো এই এরোডটা হচ্ছে আমার জন্য আন্ন এরকম অনেক এরোড থাকতে পারে জাভা যেহেতু প্রতিদিন লাইব প্রতি মানে প্রায় হচ্ছে আপডেট হয় এবং নতুন নতুন লাইব্রেরি আসে সো আমরা জানি না ওই লাইব্রেরির মধ্যে কি কি ফাংশন আছে একদম ডিটেলস সবাই তো শুরুর দিকে জানি না পড়তে পড়তে জানি লাইব্রেরিগুলো ইউজ করতে করতে সো ওই লাইব্রেরির যদি এরকম কোনো এরোড থাকে যেটা আমরা জানি না বা দেখি নাই শুরুতে সো এই টাইপের এরোড যদি হয় আমাদের কোডে আমাদের কিন্তু উচিত না যে পুরা কোডটা আমরা ক্র্যাশ করা দিব বা পুরো কোডটা বন্ধ করে ওই এরোডটার কারণে পুরো কোডটা শেষ হয়ে যাবে এরকম তো আমরা কখনোই চাই না সো আমাদের আমাদের হচ্ছে ফাইনাল একটা কিছু একটা মেজার থাকা উচিত লাস্ট লাস্ট রিজোর্ট বা লাস্ট প্ল্যান লাস্ট রিজোর্ট থাকা উচিত ঠিক আছে আমাদের যত যাই হোক যাতে আমাদের প্রোগ্রামটা চলে আমাদের মেইন কনসার্ন হচ্ছে এইটা গুগলের সার্ভার ক্র্যাশ করা যাবে না গুগলের ক্যালকুলেটারের কারণে দ্যাটস ইট ঠিক আছে সো এই এটা আমরা করতে দিব না আমাদের যে মেইন প্রোগ্রামটা আমাদের এক থেকে দশ প্রিন্ট করতে হবে নাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা প্রিন্ট করতে হবে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের হচ্ছে সব ধরনের এক্সেপশন যাতে হ্যান্ডেল করতে পারি সো আমরা লাস্টে একটা ক্যাচ দিয়ে দিই লাস্টে কেন দিচ্ছি সেটাও দেখাবো আমি সো লাস্টে হচ্ছে আমি প্যারেন্টের এক্সেপশন লাস্টটা দিয়ে হচ্ছে অবজেক্ট একটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এইখানে হচ্ছে সকল ধরনের আননোন এরোড আমরা হ্যান্ডেল করব তো সব ধরনের আননোন এরোড হচ্ছে এই এই ক্যাচ ব্লকটাকে তে গিয়ে হ্যান্ডেল হবে সো এখানে দেখেন আমি রান দিই সো আমি অ্যারেথমেটিক না দিই অ্যারেথমেটিক না হোক টু ডিভেন বাই ফোর এটা অ্যারেথমেটিক হবে না সো দেখেন এখানে কি হচ্ছে অ্যারে থ্রি প্রিন্ট করছে এই লাইনে আননোন এরোড প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে আমাদের এখানে হচ্ছে একটা এরোড হয়েছিল এটা থ্রো করেছি এ ধরতে পারে নাই এ ধরতে পারে নাই সো ধরেন যে এটা হচ্ছে মুশফিক ছিল এটা তামিম ছিল ধরেন এটা সাকিব সাকিব ঠিক আছে তো সাকিব ধরতে পারছে সো এটা যেহেতু প্যারেন্ট এক্সেপশন সো এই প্যারেন্ট হচ্ছে সব ধরনের এক্সেপশন ধরতে পারে কারণ আমরা জানি কি প্যারেন্টের মধ্যে হচ্ছে চাইল্ডের সকল টাইপের অবজেক্ট থাকতে পারে সকল টাইপের চাইল্ডের অবজেক্ট থাকতে পারে এই এক্সেপশনের একশোটা চাইল্ড হতে পারে সবার অবজেক্ট এই এক্সেপশন ক্লাস নিয়ে নিতে পারবে ঠিক আছে সবার অবজেক্ট নিতে পারবে যেহেতু এটা প্যারেন্ট সো এখানে এসে হচ্ছে আমার আননোনের প্রিন্ট হবে এটাকে যদি শুরুতে দিয়ে দিতাম একদম একদম যদি শুরুতে দিতাম তো এখানে দেখেন শুরুতে দিলে কি হচ্ছে যে এখানে দেখেন এখানে বলছে কি এরোডটা বলছে আনরিচেবল ক্যাচ ব্লক ফর অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন আনরিচেবল কেন বলছে কারণ এই এই দুই ব্লক লেখার কোনো মানেই হয় না কেন এই দুই ব্লকে কোনোভাবেই আমার কোড আসবে না আপনি যত ধরনের এক্সেপশনই করেন না কেন এই ক্যাচ ব্লকটাকে ক্যাচ ব্লকটা সব ধরনের এক্সেপশন ধরে নিতে সো আপনার এই দুই ব্লক কিন্তু কখনোই আসবে না এই ধরনের ক্যাচ ব্লকটা হচ্ছে অলওয়েজ লাস্টে লিখতে হয় ঠিক আছে সো এই টাইপের এক্সেপশন ক্যাচ ব্লকটা হচ্ছে অলওয়েজ লাস্টে লিখতে হবে কারণ এটা হচ্ছে আমার লাস্ট রিজোর্ট লাস্ট রিজোর্ট একদম পৃথিবীর সব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা এটার কাছে আসবো সবাই যাতে ক্যাচ করতে পারে তখন হচ্ছে এই জায়গাটায় আসতে হবে ওকে আচ্ছা এখন লাস্টলি হচ্ছে যে ধরেন 
যে এমন একটা এরর হল ধরেন যে আপনার কোডে ধরেন আপনি এক্সপেক্ট করছেন যে এই আপনি সব ধরনের এক্সেপশন ধরেন যে আপনি একটা ভালো লাইব্রেরি চুজ করেছেন ওই লাইব্রেরির সব এক্সেপশন আপনি জানেন অ্যাজ এ প্রোগ্রামে আপনি খুবই কনফিডেন্ট যে আপনার অজানা কোনো টাইপের এক্সেপশন আপনার কোডে হবেই না ঠিক আছে সো এই ব্লকটা ধরেন যে এক্সিস্টই করে না কারণ আপনি এতটাই কনফিডেন্ট যে আপনি জানেন যে অজানা কোনো টাইপের এরর হইতেই পারে না ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে একটা মানে আপনাদের একটা জিনিস রাখতে হয় সেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইনালি ব্লক ঠিক আছে ফাইনালি ব্লক সো ফাইনালি ব্লকটা কখন এক্সিকিউট হয় আপনার কোডে যদি এক্সেপশন হয় তখন এক্সিকিউট হবে আপনার কোডে যদি এক্সেপশন না হয় তখন এক্সিকিউট হবে আপনার কোড যদি এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারে তখন এক্সিকিউট হবে আপনার কোড যদি এক্সেপশন হ্যান্ডেল নাও করতে পারে এই ফাইনালি ব্লকটা তারপরেও এক্সিকিউট হবে তার মানেটা কি বলি যে ধরেন যে এইটা হচ্ছে ধরেন যে আপনার আপনার এমন একটা এক্সেপশন হয়েছে যে আপনি পুরা কনফিডেন্ট ছিলেন যে আপনার সফটওয়্যারে ওই টাইপের এক্সেপশন হওয়া পসিবলই না বাট কোনো এক কারণে ধরেন যে আপনার সফটওয়্যারটা যেই সার্ভারে রান করছিল সেই সার্ভারটাই ক্যাশ করল ধরেন যে বন্ধ হয়ে সার্ভারটা ডুবে গেছে ধরেনি সো সার্ভারটাই যদি ক্র্যাশ করে সো ধরেন যে সার্ভার ক্র্যাশ করার কারণে আননোন কোনো একটা এরর হলো সেই এরটা আপনি জানতেন না যে ওখানে বন্ধ হওয়া পসিবলই ছিল না বাট কোনো এক কারণে হয়েছে সো এমন একটা এরর হলো যেটা আপনি জানেন না সো আপনার এই টাইপের এরর হলে আপনার প্রোগ্রামটা কোনো হয়েভাবে ক্লোজ করে রাখতে হবে যে আপনার ডাটা ডেটাগুলো ধরেন যে সেভ করে নিতে হবে কোন যা সেভ করে রাখতে হবে এরপরে যা হওয়ার হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার লাস্ট কাজ যে আপনার যদি একদম এমন কিছু হয় যেটা আপনার আপনার ধারণার বাইরে ছিল বাট আপনার লাস্ট কাজটা হচ্ছে যে আপনার মানে ফাইনালি যেই কাজটা সেটা ছিল যে আপনি ডাটাগুলো সেভ করে রাখতে হবে ঠিক আছে সো আর ধরেন যে ফাইনালি আমার এই কোডের মধ্যে আমি হচ্ছে বাই ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করব সো অথবা ধরেন যে ডেটা সেভ ঠিক আছে বাই ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট না করি ডেটা সেভ প্রিন্ট করি সো আমার কোড রান করলেও ডেটা সেভ করতে হবে কোড ক্র্যাশ করলেও ডেটা সেভ করতে হবে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করলেও ডেটা সেভ করতে হবে ডেটা সেভ করা হচ্ছে মাস্ট ঠিক আছে ডেটা হারানো যাবে না এটা হচ্ছে আমার মেইন থিমটা মেইন সেম থিমটা সো আমার ফাইনাল ব্লকের মধ্যে এমন কিছু কোড রাখবো যেই কোডটা হচ্ছে আমার মেইন কোড মানে মেইন সফটওয়্যারের চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট এরকমও বলতে পারেন যে ধরেন কেন ইম্পর্টেন্ট যে ধরেন যে গুগল আপনার ক্র্যাশ করেছে বাট গুগলের ক্র্যাশ করার সাথে সাথে যদি গুগলের ডেটাগুলোও হারা যায় তাহলে কিন্তু এটা গুগলের জন্য আরও বেশি প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরে নেন এটা একটা সিনারিও সো ডেটা সেভ করা আমাদের মেইন কোড রান করার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই কাজটা যত যাই হোক এই ফাইনালি কাজটা আমার করতে হবে ঠিক আছে সো ফাইনাল ব্লকটা কখন এক্সিকিউট হবে যত যাই হোক ফাইনাল ব্লকটা অলওয়েজ এক্সিকিউট হবে ওকে সো এখন দেখি আমাদের কি কি টাইপের এক্সেপশন আমরা হ্যান্ডেল করি এখানে আচ্ছা আচ্ছা সো ধরেন স্ট্রিং ইন্ডেক্সের এই এরটা হচ্ছে এই এরটা তো হবে এরটা বাদ দিন ওকে সো এই স্ট্রিং ইন্ডেক্সের ওই এরটা বাদ দিলাম ওকে সো ধরেন যে আমাদের কোনো এক্সেপশন হয়নি কোনো টাইপের কোনো এক্সেপশন হয়নি ঠিক আছে সো স্ট্রিং সুন্দরভাবে প্রিন্ট করছে সরি অ্যারে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করছে স্ট্রিং এর একটা ভি প্রিন্ট করছে কারণ কি আমি টু প্রিন্ট করছি টু দুই নম্বর সো জিরো ওয়ান টু টু হচ্ছে ভি সো ভি প্রিন্ট করছে আফটার এক্সেপশন প্রিন্ট করছে কারণ এই লাইনে কোনো এক্সেপশনই হয় নাই ক্যাচের কোনো ব্লকে যায় নাই দ্যাটস ওয়াই ইনভ্যালিড ইনপুট এবং অ্যার ইন্ডেক্স এরর এটা প্রিন্ট করে নাই ফাইনালি ব্লকটা অলওয়েজ এক্সিকিউট হবে এবং এক্সিকিউট কখন হবে ক্যাচের পরে হবে ঠিক আছে মানে এই এই ব্লকগুলো শেষে হবে মানে নর্মালি সিরিয়ালি যেভাবে কোর্টে যায় সেইভাবে হবে সো ফাইনাল ব্লকটা অলওয়েজ এক্সিকিউট হবে এবং এখানে আমরা ডেটা সেভ এই জিনিসটা প্রিন্ট করা দেখছি ওকে এরপরে সিস্টেম আউট প্রিন্ট এলেন এখানে হচ্ছে আমি অ্যান্সারটা পাচ্ছি অ্যান্সারটা হচ্ছে টু আর মেইন কোডটাও আমার রান করছে কারণ কোনো এক্সেপশন হয়নি অবশ্যই রান করবে এবং ডেটাও সেভ করেছি আমরা ওকে আমার ডেটা হারায় যায়নি এখন ধরেন যে আমরা একটা নন এক্সেপশন ঘটাই যে আমাদের ইউজার ভুল করে জিরো ইনপুট দিয়েছে ইন্ডিয়ার ইউজার কোনো কারণে জিরো ইনপুট দিয়েছে ওকে সো ইনভ্যালিড ইনপুট আসছে সো আমাদের ইনপুট ইনভ্যালিড সো এই ক্যাচ ব্লকটা এক্সিকিউট হয়েছে সো এই ক্যাচ ব্লকটা হচ্ছে এই টাইপের এক্সেপশনটাকে ধরতে পারছে আমরা ডেটা সেভ করেছি আমাদের প্রোগ্রামটা রান করেছে ঠিক আছে ওকে এখন হচ্ছে আমরা এই ক্যাচ দুই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে কি করছি অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন হ্যান্ডেল করছি এবং 
অ্যারে ইনডেক্স আউট অফ বাউন্ড হ্যান্ডেল করছি সো এই দুই টাইপের এরোরে শুধুমাত্র হ্যান্ডেল করছি আমাদের এই কোডে ধরেন যে বন্যা হওয়ার কোডটা হচ্ছে এখানে ঠিক আছে এটা ফ্লাড আমাদের সার্ভার ফ্লাড করার কোড হচ্ছে এটা সো এটা হচ্ছে আমরা জানতামই না এরকম কোনো এরোর হতে পারে ঠিক আছে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমরা জানতামই না এরকম কোনো এরোর হতে পারে সো এটা আমরা অ্যান্টিসিপেট করি না সো এই এরোরটা যখন হবে আমাদের এই দুই ক্যাচ কিন্তু হ্যান্ডেল করতে পারবে না সো দুই ক্যাচ হ্যান্ডেল করতে না পারলে কি হয় প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করে ঠিক আছে বাট প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করার চেয়েও আমাদের ক্র্যাশ বাঁচানোর চেয়ে আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট কি ডেটা সেভ করা সো দেখে আমাদের ডেটা সেভ হয় কি না ওকে সো ধরেন আমরা অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন হচ্ছে না ফোর টু দিলাম সো পারফেক্ট ইনপুট অ্যারেথমেটিক এক্সেপশন হবে না অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড হবে না কারণ অ্যারেতে কোনো চেঞ্জ করিনি বাট আমাদের এখানে এরোর হচ্ছে এখানে দেখেন এই লাইন টোয়েন্টিতে এরোর হচ্ছে এবং এক্সেপশন ইন মেইন থ্রেড এটা যেহেতু থ্রেডে রান হয় সো আমাদের দেখেন এই ডেটা সেভ যে লেখাটা ছিল সেই লেখাটা কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে সো আমাদের এই ক্যাচ ব্লকে কি ক্যাচ ক্যাচ কোনো ক্যাচ ব্লকে যাচ্ছে না বাট এই লাইনে এক্সেপশন হয়েছে আমাদের মেইন কোডটাও রান করে নেই বাট আমাদের ডেটা কিন্তু সেভ হয়েছে এবং এইটা উল্টা পাল্টা আসার কারণ হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা থ্রেডে চলে যায় এই লাইনগুলো একটার পর একটা ডিফারেন্ট থ্রেডে গিয়ে রান হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থ্রেডে গিয়ে রান হয় সো এটার কারণ হচ্ছে দুইটা প্রোগ্রাম ধরেন একসাথে রান করছে যে আগে যেটা প্রিন্ট করতেছে পারে সেটা সো এটা হচ্ছে মেইনের মধ্যে প্রিন্ট হচ্ছিলো এটা আগে প্রিন্ট হয়ে গেছে এই লাইনটা আগে প্রিন্ট হয়ে গেছে কারণ এইটা হচ্ছে এক্সেপশনটা আগে এক্সিকিউট হচ্ছিল সো এই লাইন থেকে হচ্ছে আপনি ডিফারেন্ট একটা প্রোগ্রাম রান করা শুরু করেন ঠিক আছে এক্সেপশন প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম সো ও প্রিন্ট করছে আপনার মেইনটাও প্রিন্ট করছে সো এক্সেপশন ইন মেইন থ্রেড এই লেখাটা হচ্ছে আপনার ওই প্রোগ্রামের লেখাটা এবং ডেটা সেভড হচ্ছে আপনার মেইনের লেখাটা ঠিক আছে সো এই কারণ হচ্ছে ডেটা সেভ একটু পরে লেখা আসছে বাট ডেটা সেভ কিন্তু লেখা আসছে তার মানে আপনার বন্যা হওয়া সত্ত্বেও আপনার পুরো সার্ভার ক্র্যাশ করা সত্ত্বেও আপনি ডেটাটাকে সেভ করতে পারছেন ঠিক আছে সো ফাইনাল ব্লকের কাজ হচ্ছে যে আপনার ক্রুশাল যে যদি লাস্ট কোনো কোড থাকে যেটা আপনার অবশ্যই এক্সিকিউট করতে হবে সেটা যত যাই হোক ডেটা সেভ করার কোড সেই কোডটা হচ্ছে আপনি ফাইনালি ব্লকের মধ্যে করবেন ঠিক আছে ওকে সো আমরা নেক্সটেড ক্যাচ দেখলাম ফাইনালির কাজ দেখলাম সো ফাইনালি হচ্ছে অলওয়েজ এক্সিকিউট হবে মেইনটা এক্সিকিউট হবে যদি আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডেল করি এবং এক্সেপশন না হয় তখন ফাইনালি হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করি এক্সেপশন না হয় এবং এক্সেপশন হ্যান্ডেল না করি সব ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইনালি অলওয়েজ এক্সিকিউট হবে এবং ফাইনালি হচ্ছে ক্যাচের পলে পরে এক্সিকিউট হয় এটা দেখি একটা ক্যাচের পরে কীভাবে এক্সিকিউট হয় আচ্ছা এটাতে তো এরও দেওয়া যাবে না সো এখানে আমি ওয়ান দিলাম সো ধরেন যে অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড হয় ঠিক আছে সো রান দিই ঠিক আছে সো অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এখানে হলো ক্যাচ করলাম অ্যারেথমেটিক ক্যাচ করতে পারে নাই অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড ক্যাচ করতে পেরেছে সো অ্যার ইন্ডেক্স এরোর প্রিন্ট হল এর পরে হচ্ছে ফাইনালি প্রিন্ট হচ্ছে এবং তারপরে যেই কোডগুলো সেগুলো প্রিন্ট হচ্ছে কারণ আমাদের এক্সেপশন হ্যান্ডেল করেছে ঠিক আছে সো এক্সেপশনের মোটামুটি বেসিক হচ্ছে এইটু কি এরপরে হচ্ছে আমরা এখানে তো দেখলাম বিল্ট ইন কিছু এক্সেপশন যেমন স্ট্রিং ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড অ্যার ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ডস তারপরে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন এই তিনটা বিল্ট ইন দেখলাম নেক্সট টিউটোরিয়ালে হচ্ছে আমরা নিজে নিজেরা হচ্ছে এক্সেপশন বানাবো এবং নিজের বানানো এক্সেপশন হচ্ছে থ্রো করব হ্যান্ডেল করব কীভাবে করতে হয় নিজে কীভাবে একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করতে হয় এবং কেন আমরা নিজে নিজে এক্সেপশন বানাবো সেইগুলো আর কি দেখবো ঠিক আছে কীভাবে বানাতে হয় সো আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন এই কোডটা হচ্ছে আপনাদের উচিত যে মানে আমি কোডটা দিব না কোডটা আপনাদের উচিত যে আপনারা নিজেরা দেখে দেখে অ্যাটলিস্ট আমার সাথে করে করে দেখবেন এটা ঠিক আছে নিজেদের পিসিতে এটা এক্সপেক্ট করবো যে নিজেরা অ্যাটলিস্ট করে করে এটা দেখবেন ঠিক আছে সো এইটু কি বলার ছিল আর এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবেন এবং আনটিল ফার্দার নোটিস বাসায় থাকেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ